കപ്പ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലും കപ്പ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലോട് കൂടിയ ഇറച്ചിയാണ് എല്ല് തന്നെ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു രുചി ഉണ്ടാകത്തില്ല എല്ലും ഇറച്ചിയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് മേടിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ അളവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോയുടെ അളവ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കിലോ കപ്പയ്ക്ക് മിനിമം ഇറച്ചിയോട് കൂടിയ എല്ല് അര കിലോ എങ്കിലും വേണം മുക്കാൽ കിലോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഒപ്പം തന്നെ എല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതും അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പീസ് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലും മേടിക്കാം വാരിയെല്ലാകാം വെണ്ണഞ്ചെന്ന് പറയുന്നതാകാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കിലോ എല്ല് കറി വെക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകളാണ് ഇവിടെ പറയുക ആ എല്ല് എല്ലും കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവുള്ളതോ ബിരിയൻ മുളകോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മസാലയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ മീറ്റ് മസാല നിങ്ങൾ റെഡിമെയ്ഡ് മേടിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കിലോയ്ക്ക് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സവാള ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ കറിക്ക് മധുരമായി പോകും എല്ലും കപ്പ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് അതിന് കൂടുതൽ മധുരം ഉണ്ടാവും കറിവേപ്പില ധാരാളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഞുറുക്കിയിട്ടാൽ മതിയാവും ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് നല്ലത് നീളത്തിൽ അരിയോ അല്ലെ ചതുരത്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലും കപ്പയ്ക്കുള്ള ആ എല്ല് കറിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്നും അരപ്പ് മൂപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഇറച്ചിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിലേക്ക് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് അതായത് പച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരപ്പ് പച്ചയ്ക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലുങ്കപ്പയുടെ ടേസ്റ്റും നമ്മൾ വറുത്തരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലുങ്കപ്പ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതും ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് കാണാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വറുത്തരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലുങ്കപ്പ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ചേർക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ അളവുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ ഫാമിലിക്കാർ എന്നോട് വരാ പറയാറുണ്ട് ഒരു കിലോയുടെ അളവ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും നിങ്ങളോട് ഒരു കിലോയുടെ അളവ് പറയുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ധാരാളം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവോള ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരുമ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി മൂടി വെച്ചത് വേവുകോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെറു തീയിലിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഇറച്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലിൽ നിന്നുള്ള ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു കറിയാക്കി നമുക്കത് കിട്ടും ഇറച്ചി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് തീ ഓൺ ചെയ്തു നമുക്കിത് വേകുന്നിടം വരെ കാത്തിരിക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ചേറെ സമയം ഇരുന്ന് അത് വേകുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മളിത് കുക്കറിനകത്തിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക
ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വേകുന്നിടം വരെ കാത്തിരിക്കുക വെന്ത എല്ല് ഇറച്ചി എല്ലിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നിടം വരെ വേവിക്കരുത് വേകണം എന്നാൽ ഒരുപാട് വെന്തങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഒരു കിലോ പച്ചക്കപ്പ ഞുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരപ്പ് അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ഒരു കിലോ കപ്പയ്ക്ക് അരമുറി തേങ്ങ എടുക്കുക തേങ്ങ ചിരകിയത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല അതുമല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാല ഒരു കിലോയ്ക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർക്കുക മഞ്ഞൾ കപ്പ കപ്പയ്ക്ക് കളർ കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞളും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതിയാകും കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് അരപ്പുണ്ടാക്കി കപ്പ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഊറ്റി ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് അതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഉള്ളിയും മുളക പച്ചമുളക് എല്ലാം ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങ ഒതുക്കിയെടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയരിയുക കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കണം നല്ല നന്നായിട്ട് നനവ് വന്നത് നല്ല നല്ല സാധാരണ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുക തേങ്ങ ഒന്ന് കുതിരണം ഞാനിവിടെ കപ്പ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞു കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തു എന്നാലും നമ്മൾ കപ്പ വെന്തങ്ങ് വേവിച്ച് കളയൽ പൊടിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊടി കപ്പ ഞുറുക്കി നമ്മൾ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വേവാകുമ്പോൾ കപ്പ ഊറ്റുക അതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പുറത്ത് കറി ഇരുന്ന് വേകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പിലേക്ക് ഇനി കപ്പയുടെ ഈ അരപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഈ മഞ്ഞ കളർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം മീറ്റ് മസാല ചേർക്കുക മീറ്റ് മസാല ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകം അപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മീറ്റ് മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മുളക് പൊടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്തതിൻ്റെ കളർ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് സാധാരണ കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ മസാല അതിനകത്ത് പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ച ചുവ പോകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചതെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കപ്പയ്ക്കകത്ത് അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ആവി കയറുന്നിടം വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പ ഇളക്കുന്ന പോലെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഇളക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടയ്ക്കുക ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ആ കറി അങ്ങ് ഒഴിക്കണം ഒന്ന് കപ്പ ഉടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനെ കറി ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് കറി ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിൽ മുടി വയ്ക്കുക ശേഷം നന്നായിട്ട് കപ്പയും കറിയും കൂടെ കൂട്ടി കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കപ്പയ്ക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കറിക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പയ്ക്ക് സാധാരണ കപ്പയ്ക്ക് നമ്മൾ അരപ്പിന് ചേർക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഇങ്ങോട്ട് ചേർക്കരുത് കാരണം കറിയുടെ ഉപ്പും ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ചായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഉപ്പ് കൂടി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല പൊടിയുന്ന കപ്പയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാനിത് ഫ്രോസൺ കപ്പ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് കറി ചേർക്കാം ഇതാണ്
നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചാറോട് കൂടി എടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എല്ലിങ്കപ്പ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തീ കൊളുത്തി ഒരു അല്പം നേരം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു കുറച്ച് കപ്പ ആദ്യമേ കോരി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കറി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കപ്പയും കൂടി ഇട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചാറ് തിളയ്ക്കുന്ന ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അങ്ങനെ അത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ കയറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ കറിവേപ്പില വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ട് നമുക്കിനി ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ എണ്ണയൊഴിച്ച് കടുക് ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മസാലയുടെ അളവ് കുറവാണെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ കടുക് മൂപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പെരിഞ്ചിരക പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാലയോ കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്കിട്ട് മൂപ്പിച്ച് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതുമാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ഉണങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കപ്പയൊന്നും ഉടച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം കിടന്ന് ഉടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വേവിച്ച് ഇറച്ചി ഇച്ചിരി വെന്ത് പോയതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല പകരം അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് കപ്പ ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അന്നേരം കപ്പ ഉടച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിട്ട് കപ്പ ഉടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇറച്ചി വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് വെന്തതാണെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു പോകും ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ശേഷം കടുക് തളിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക കടുക് താളിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം നമ്മൾ കടുക് തളിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചേർക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരല്പം പോലെ എണ്ണ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചേർത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാല് കിലോ കപ്പയാണ് വേവിച്ചത് നാല് കിലോയ്ക്ക് ഞാൻ മൂന്നര കിലോ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് വേണം ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പയുടെ കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിങ്കപ്പ ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ഇതിന് എല്ലിങ്കപ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ ഇപ്പം ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കപ്പ ബിരിയാണി കപ്പ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിങ്കപ്പ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കാരണം നമ്മളിത് മസാല മൂപ്പിക്കാനായിട്ടോ ഒന്നും നമ്മളധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് ഇനി ഇതിന് ഏറ്റവും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു നാടൻ ചള്ളാസാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ ചള്ളാസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സവാള വിനഗർ പച്ചമുളക് ഉപ്പ് ഒരല്പം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ഇത്രയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ആ ചള്ളാസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്രീതീസ് മന്നാ കിച്ച